নলেজ অ্যাকাউন্টের ইউটিউব চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত বন্ধুরা আমরা প্রতিদিনের মতো আজকেও ন নম্বর মক টেস্টে পঞ্চাশ নম্বর জি কেয়ার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোয়েশ্চেন করেছি এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ আপকামিং এক্সামগুলো দেখো রেলওয়ে গ্রুপ ডি রয়েছে এন টিপিসি রয়েছে এছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল যে পিএসসির ক্লার্কশিপ পরীক্ষা রয়েছে তাছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল আবগারি দপ্তরের পরীক্ষা রয়েছে তোমরা মক টেস্টগুলো প্রত্যেক দিন দাও তাহলে কিন্তু তোমাদের প্রিপারেশানটা একটু তোমরা নিজেরা চেক করতে পারবে তোমরা কতটা প্রিপেয়ার্ড হতে পারলে তো তোমরা যারা যারা চলে এসেছো একটু বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দাও যাতে সবাই মক টেস্টে জয়েন করতে পারে যারা যারা এর আগেরগুলো বন্ধুরা দেখো নি ভিডিও স্ক্রিনের উপরে ডান দিকে একটু ক্লিক করে নাও ডান দিকে একটা আই বাটন দেখতে পাবে ওখানে গিয়ে ক্লিক করলে তোমরা প্রত্যেকটা মক টেস্ট পেয়ে যাবে তো দেখো আজকে ফার্স্ট প্রশ্ন স্টার্ট করছি তোমরা কমেন্টে উত্তর করার চেষ্টা করো শিকার ট্যান্ডেন কোন খেলার সাথে যুক্ত রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে কমেন্টে জানাও আমাকে শিকার ট্যান্ডেন কোন খেলার সাথে যুক্ত অপশান সি সাঁতারু হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার সুইমার পরের প্রশ্ন চলে যাব দু হাজার উনিশে আরতাওয়ার কবে পালন করা হলো দু হাজার উনিশে আরতাওয়ার কবে পালন করা হয়েছে অপশান এ তিরিশে মার্চ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরেরটা চলে যাব তার আগে একবার একটু দেখে নেব এ বছরের থিম এটার কি ছিল কানেক্ট টু আর্থ মোট একশো অষ্টআশিটি দেশ এটা পালন করেছে আরতাওয়ার আর থিমটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কানেক্ট টু আর্থ আমি নেক্সট কোনো মক টেস্ট আবার এটা জিজ্ঞাসা করব ভালো করে মনে রাখো পরেরটা হয়ে গেল প্রথম কমনওয়েলথ গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয় খুব সহজ প্রশ্ন আমি অনেকবার আলোচনা করেছি প্রথম কমনওয়েলথ গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হয় কানাডা হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার অপশান বি পরেরটা চলে যাব দেখো বরেন্দ্র ভূমি প্রধানত কোন জেলার সাথে যুক্ত এটা কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসি ক্লার্কশিপের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার বরেন্দ্র ভূমি প্রধানত কোন জেলার সাথে যুক্ত তো এক্ষেত্রে অপশান সি মালদা হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরেরটা দেখবো সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার কি কম্পিউটার জিকে সিরিজ আমি কভার করেছি এগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী কম্পিউটার এর মধ্যে সুপার কম্পিউটার সব থেকে শক্তিশালী কম্পিউটার কত তারিখে নীল আমস্টং চাঁদে পা রেখেছিলেন এই প্রশ্নটা আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু তোমরা দেখি কে কে রাইট অ্যান্সার দিতে পারো এবারে কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার অপশান বি কুড়ি জুলাই হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার অ্যাপোলো টু ছিল প্রথম চাঁদে পদার্পণকারী প্রথম মিশন উনিশশো সালের কুড়ি জুলাইয়ে এটাই নীল আমস্টং আর এডুইন অলড্রিনকে চাঁদে পৃষ্ঠে নিয়ে গেছিলো অ্যাপোলো টু কুড়ি জুলাই উনিশশো সাল ডলফিন স্নোজ কোন বন্দরে আছে প্রায় আসতে দেখা যায় এটা এক্সামে কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার ডলফিন স্নোজ বিশাখাপত্তনম অপশান এ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরের প্রশ্ন চলে যাব ভাদোদারা শহর কোন নদীর তীরে অবস্থিত তোমরা আমাকে লাস্টে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবে কে কত টোটাল স্কোর করছো একটু মনে করে রাখো আর কোশ্চেনের সেট মানে হার্ড মিডিয়াম না ইজি ছিল সেটাও একটু জানাবে তাহলে নেক্সট কোশ্চেন সেটগুলো আমার করতে খুব ইজি হবে তোমাদের প্রিপারেশানগুলো তোমরা কতটা প্রিপেয়ার হচ্ছ সেটা বোঝা যাবে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান ডি মাহি কম্পিউটারের প্রাণ কোনটি কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার সিপিইউ অপশান ডি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার সম্প্রতি কে আইসিসির সিও হিসেবে নিযুক্ত হলেন কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার মানু সাউনি এটা আইসিসির প্রতিষ্ঠা উনিশশো নয় পনেরোই জুন আর এটার একটা মোটো আছে এটা ওই এক্সামে জিজ্ঞাসা করা হয় আমি তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ভিডিওতে বলেছিলাম ক্রিকেট ফর গুড চেয়ারম্যান কে শশাঙ্ক মনোহর আর হেডকোয়ার্টার রয়েছে ইউনাইটেড আরব এমিরেটসের দুবাইয়ে পরের প্রশ্ন চলে যাবো অ্যান্টি স্যাটেলাইট ওয়েপন নামে মিসাইল উৎক্ষেপণ করে কোন দেশ পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করল কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার অপশান সি ভারত হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরেরটা দেখবো শ্রীশৈলম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কোন রাজ্যে অবস্থিত শ্রীশৈলম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অপশান সি অন্ধ্রপ্রদেশ আমি আজকে সকালেই যে বাঁধের ইম্পর্টেন্ট ড্যামস যেগুলো আমি ভিডিও পাবলিশ করেছিলাম সেখানে আমি এগুলো উল্লেখ করেছি নুর সুলতান কোন দেশের রাজধানী 
কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার এটা বন্ধুরা কাজাকিস্তানের রাজধানী অপশান সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পিচোলা হ্রদ কোথায় অবস্থিত কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার রাইট অ্যান্সার হবে উদয়পুর অপশান বি পরেরটা কোন ভারতীয় মহিলা পর্বতারোহী সম্প্রতি মাউন্ট এভারেস্টের পাঁচ দিনের মধ্যে দুইবার ব্যাক টু ব্যাক আরোহণ করে দ্রুততম রেকর্ড তৈরি করেছেন কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার কোশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়ে নাও অপশান বি অংশু জামসেনপা এটা হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার বন্ধুরা আমি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য একটা মক টেস্ট সিরিজ যদি স্টার্ট করি সেটা কেমন হবে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও আর কোন টাইমে মক টেস্টটা পাবলিশ করলে তোমাদের সুবিধা হবে সেটাও আমাকে কমেন্টে জানাও তাহলে আমি রেগুলার তোমাদের জন্য একটা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের শুধু মক টেস্ট সিরিজ নিয়ে আসবো যেখানে তোমরা রেগুলার কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মক টেস্ট দিতে পারবে প্রত্যেক দিন কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো দিলে তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাবে পরের প্রশ্ন চলে যাব ইন্ডিয়া পজিটিভ বইটি লেখককে ইন্ডিয়া পজিটিভ বইটি লেখককে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে তো এক্ষেত্রে রাইট অ্যান্সার হবে চেতন ভগত অপশান সি অপশান বি চেতন ভগত ইন্ডিয়া পজিটিভ বইটি লেখক চেতন ভগতের নতুন একটা নন ফিকশান বই এটা এই বইটা ভারতের শিক্ষা কর্মসংস্থান জিএসটি দুর্নীতি ইত্যাদি নিয়েও অনেক তথ্য এখানে রয়েছে আর কি ইন্ডিয়া পজিটিভ ব্লু ক্রেন কোন দেশের জাতীয় পাখি নেক্সট প্রশ্ন কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার ব্লু ক্রেন কোন দেশের জাতীয় পাখি কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার অপশান বি দক্ষিণ আফ্রিকা পরের প্রশ্ন চলে যাব কর্কট ক্রান্তি রেখা ভারতের কোন রাজ্যের উপর দিয়ে যায়নি বারবার বিভিন্ন এক্সামে আসে এই প্রশ্নটা কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার আশা করি সবাই জানো কমেন্টে জানাও এক্স্যাক্টলি অপশান বি ছত্তিশগড় হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরেরটা দেখব রুম্বা ড্যান্স কোন দেশের সাথে যুক্ত রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে রুম্বা ড্যান্স কোন দেশের সাথে যুক্ত তো এটা হয়ে যাবে কিউবা অপশান এ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরের প্রশ্ন চলে যাব পঞ্চসমুদ্রের বন্দর কাকে বলা হয় কোনটা হবে অপশান সি মস্কো হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরেরটা দেখবো অস্কার টু থাউজেন্ড এইটিনে কোন নিম্নলিখিত ছায়াচিত্রটি ভারতের সরকারি প্রবেশাধিকার পেয়েছে ভারতীয় সরকারি প্রবেশ প্রবেশাধিকার পেয়েছে কোশ্চেনটা খুব ভালো করে পড়বে কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার আমাকে জানাও অস্কার টু থাউজেন্ড কোন নিম্নলিখিত ছায়াচিত্রটি কোনটা হবে অপশান নিউটন অপশান এই হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরেরটা দেখবো ইউএসবি এক ধরনের ইউএসবি কি খুব সহজ প্রশ্ন অপশান সি এটা হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার অপশান সি কার আমলে লন্ডনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠিত হয় আকবর হয়ে যাবে অপশান এ রাইট অ্যান্সার হবে নেক্সট দেখবো ওয়ার্ল্ড অটিজম অ্যাওয়ারনেস ডে কবে পালন করা হয় কত হবে অ্যান্সার এটা কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান বি দুই এপ্রিল এটার থিমটা একবার আমরা দেখিনি অ্যাসিস্টিভ টেকনোলজিস অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশান এটা হয়ে যাবে থিম এবছরের ওয়ার্ল্ড অটিজম অ্যাওয়ারনেস ডে এক ফোঁটা অশ্রুর বড় কোন সৌদ সম্পর্কে বলা হয় কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার তাজমহল অপশান সি পরেরটা দেখবো উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার বিসি রায় মানে বিধানচন্দ্র রায় পুরস্কার প্রধানত কোন বিভাগের প্রতি আর কি কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয় কোন বিভাগে দেওয়া হয় এটা চিকিৎসা খেলাধুলো আইন সাংবাদিকতা কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার কমন সেন্স থেকে বলা যাবে অপশান এ চিকিৎসা অপশান এ হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার এরপর দেখবো কে ওস্তাদ বিসমিল্লা খান যুব পুরস্কার দু হাজার আঠেরো জিতল ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক ফিউটসে কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার জে বি শ্রুতিসাগর অপশান সি পরেরটা দেখব মোগল আমলে কোন নারী ঐতিহাসিক দলিল রচনা করেন কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে অপশান অপশান বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার গুলবাদন পরেরটা দেখব সরলতম অ্যালকিন হলো নিম্নের কোনটি খুব সহজ সরলতম অ্যালকিন 
তো এক্ষেত্রে ইথিলিন অপশান সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পরেরটা দেখবো মিয়ামি ওপেন টু থাউজেন্ড মেন্স সিঙ্গেল কে জিতল সঠিক উত্তর কোনটা হবে অপশান এ রজার ফেডারার রজার ফেডারার একজন সুইজারল্যান্ডের খেলোয়াড় অনেক সময় এটা জিজ্ঞাসা করা হয় আশা করি তোমরা সবাই জানো আর দু হাজার আঠেরো আর উনিশে হপম্যান কাপ জিতেছেন কিন্তু রজার ফেডারার দু হাজার আঠেরোতে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতেছিলেন দু হাজার উনিশের পয়লা এপ্রিল অনুযায়ী এনার সারা বিশ্বের র্যাঙ্ক কিন্তু ফোর ডাবল ফল্ট কোন খেলার সাথে যুক্ত নেক্সট প্রশ্ন কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার ডাবল ফল্ট রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে অপশান এ ব্যাডমিন্টন পরেরটা দেখবো কোন দল ফিফা উমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ টু জিতল কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার ফিফা উমেন্স ওয়ার্ল্ড কাপ টু আমি ইন্ডিভিজুয়ালি একটা ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলাম কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অপশান এ ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দু হাজার অপশান সি অপশান বি দু হাজার সালে হবে ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমি ক্লাডনো অ্যাথলেটিক টু থাউজেন্ড কত মিটার দৌড়ে হিমা দাস স্বর্ণপদক জেতেন খুব রিসেন্টলি হয়েছে এটা কোনটা হবে অ্যান্সার এক্ষেত্রে অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশান বি দুশো মিটার এটা অনুষ্ঠিত হয় চেক রিপাবলিকে বন্ধুরা হিমা দাস দুশো মিটার দৌড় শেষ করেন তেইশ দশমিক চার তিন সেকেন্ডে থার্টিনথ জুলাই হয়েছে কোন দেশকে সম্প্রতি হু মিসেল স্প্রি কান্ট্রি হিসাবে ঘোষণা করল তো এক্ষেত্রে কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার অপশান এ শ্রীলঙ্কা পরেরটা দেখব নির্মলিখিত অঞ্চলগুলির মধ্যে কোনটির বায়বীয় শক্তি সর্বাধিক কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার এখানে তো এক্ষেত্রে পশ্চিমঘাট অপশান বি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্প কোন রাজ্য বেস্ট পারফর্মিং স্টেট হিসাবে ঘোষিত হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পে কোন রাজ্য বেস্ট পারফর্মিং স্টেট হিসাবে ঘোষিত হয়েছে কোনটা হবে উত্তরাখণ্ড অপশান সি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার কোন রাজ্য বাংলা স্বাস্থ্য বিমা শুরু করলো কৃষকদের জন্য খুব সহজ বাংলা স্বাস্থ্য বিমা পশ্চিমবঙ্গ অপশান ডি হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের কৃষিতে উৎসাহ দিতে আর কৃষিজনিত গতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং কৃষিদের অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করতে এই যোজনা চালু করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার চালু করেছেন বাংল বাংলা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য বিমা যোজনা পরেটা দেবো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সামরিক মহড়া ভারতের সাথে কোন দেশের হবে বহুবার এটা জিজ্ঞাসা করেছি আমি কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার অপশান বি চীন খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দশম জাগরান ফেস্টিভ্যাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কোথায় হলো কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার রাইট অ্যান্সার কোনটা হবে অপশান এ নিউ দিল্লি এটা উদ্বোধন করেছিলেন প্রকাশ জাভেরাকার আর অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ দিল্লির ফোর্ট অডিটোরিয়ামে ওয়াইপার্স অফ টাইম কার লেখা কোনটা হবে রাইট অ্যান্সার ডক্টর কৃষ্ণা সাকসেনা অপশান সি সো বন্ধুরা ভিডিওটা যদি ইউজফুল বলে মনে হয় মনে হয় লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না যারা যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও রেগুলার ঠিক এই সময় মক টেস্টটা আমি পাবলিশ করি তো তোমরা যারা যারা মক টেস্টটা অ্যাটেন্ড করতে যাও তোমরা একটু সাবস্ক্রাইব করে নাও আর রেগুলার আটটা তিরিশে শুধু রবিবারটা হয়তো বাদ যাবে বাদ বাকি সপ্তাহের প্রত্যেকটা দিন তোমরা এগুলো কন্টিনিউ করো তাহলে তোমরা যারা যারা মানে রেলওয়ে গ্রুপ ডি বা রেলওয়ে এন টিপিসি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল পিএসসি ক্লার্কশিপের এক্সাম দিচ্ছ বা তোমরা ডাব্লিউ বি পুলিশ এসআই যেটা মানে আবগারি দপ্তরের সেক্ষেত্রেও তোমাদের এটা খুব হেল্পফুল হবে আর আমি একটু আগে যেটা বললাম যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের জন্য ইন্ডিভিজুয়ালি যদি আমি মক টেস্টের সিরিজ স্টার্ট করি তাহলে সেটা কোন টাইমে করলে তোমাদের জন্য খুব বেটার হবে সেটা আমাকে একটু জানাও তাহলে আমি চেষ্টা করব ঠিক এই রকম মক টেস্টের মতো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের মক টেস্ট রেগুলার একটা করে দিতে যাতে তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সগুলো রেগুলার প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকে সো আবার নেক্সট ভিডিওতে তোমাদের সাথে কথা হবে ধন্যবাদ